வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கிராஜுவேட் தமிழா இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எத்தனை இருக்குது வித் அதோட கவுன்சிலிங் கோடோட அதோட லிஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எத்தனை இருக்குது வித் அதோட கவுன்சிலிங் கோடோட அதோட லிஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் கேம்பஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நாலு காலேஜுக்கு உள்ள வேறுபாடு என்ன இது எதனால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஏன் வேறுபடுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் இதில் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் என்ன மாறுபாடு இருக்குது கோர்ஸில் என்ன மாறுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜை பற்றியெல்லாம் பேசவே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சிஐடி காலேஜ் ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் அதே மாதிரி பிஎஸ்டி காலேஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தியாகராஜரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தியாகராஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் நம்ம அந்த எய்டட் காலேஜ் பக்கமே நம்ம போகலை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இது எல்லாமே இப்போ லிஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது எல்லாமே அதில் ஒரு காலேஜுக்கும் இன்னொரு காலேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது சீட் வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரி வாங்க நம்ம வந்து இந்த காலேஜுகளை பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் லிஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜோடைய லிஸ்ட்டு டோட்டலாக ஒரு பத்தே பத்து காலேஜ் மட்டும்தான் பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது அது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதோட கவுன்சிலிங் கோடையும் நான் எங்கள் டீட்டெயில்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கவுன்சிலிங் கோடு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஒன் அழகப்ப செட்டியார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதுவும் அட்டானா மோசு இது காரைக்குடியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட்டானா மோசு சேலமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட்டானா மோசு இது பர்கூரில் இருக்குது டோட்டலாகவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்து பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்த நாலு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானா மோஸ் கிரேடில் இருக்குது ஸோ இந்த நாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் மீதி இருக்க ஆறு காலேஜும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காலேஜ் தான் ஸோ அஞ்சாவதாக இருக்கக்கூடிய கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் தந்தை பெரியார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது வெள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆறாவதாக பார்க்கக்கூடியது ஃபோர் நைன் செவன் ஃபோர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருநெல்வேலியில் இருக்குது இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸான காலேஜ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ சிக்ஸ் நயன் ஓகேவா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே கடைசியாக ஒன்பதாவது கல்லூரியாக ஓப்பன் செய்யப்பட்டது இந்த கல்லூரி தான் இந்த பத்தில் ஒன்பதாவது கல்லூரியாக ஓப்பன் செய்யப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தருமபுரி கல்லூரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது ஸ்ரீரங்கமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து நைன்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது தஞ்சாவூரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து காலேஜ் ஃபைவ் டபுள் நைன் ஜி டபுள் ஜீரோ நயன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் போடி நாயக்கனூர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே கடைசியாக ஓப்பன் செய்யப்பட்ட கல்லூரி சரி சார் இந்த கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளை பற்றியெல்லாம் நான் இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கவர்மெண்ட் கல்லூரிகள் இருக்கோ அத்தனை கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் தனித்தனியாக ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அதோட கோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குவாங்க அட்மிஷன் எப்படி போடுறது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஹாஸ்டலுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸு அப்படிங்கிறத நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டாக நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் டாக் சீரியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்குது ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் மார்க் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த நான் அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக ப்ரெசென்
நைன் தௌசண்ட் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயருக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டினா போதும் மெஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாத மாதம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இவ்வளோதாங்க ஃபீஸு வருஷத்துக்கு ஒரு இருபதனாயிரம் இருந்தால் நம்ம முடிச்சுட்டு வந்துடலாங்க ஒரு வருஷத்தை அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்து ஹாஸ்டலோடு நான் சொல்கிறேன் ஹாஸ்டல் இல்லாமல் இருந்தால் வருஷத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் இருந்தால் போதும் நம்ம கல்லூரியை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செமஸ்டருக்கு ரெண்டு ஒரு செம ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் செமஸ்டருக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து நம்ம எக்ஸாம் ஃபீஸாக மட்டும்தான் நம்ம கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்கிற ஃபீஸே நம்ம ஹாஸ்டலோடு சேர்த்தியே நமக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நாலு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்க வேணாம் ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் செலவாகும் அதுலேயும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நம்ம அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் உள்ளே போனால் எலிஜிபிள் ஆகி யூஜிசி ஸ்காலர்ஷிப் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலிருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த கவர்மெண்ட் கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேக்ஸிமமான பெனிஃபிட் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் அந்த ரிவ்யூ வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரிகள் எல்லாமே ஒரு பியூர் கவர்மெண்ட் கல்லூரிகள் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து ஒரு பியூர் கவர்மெண்ட் கல்லூரிகள் கிடையாது இந்த கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ஒரு பதிமூணு கல்லூரிகள் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பில்டிங் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டு உள்ளே இருக்க கோர்ஸ் எல்லாமே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கு செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் கோர்ஸ் அப்படின்னா மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து ஃபீஸ் வாங்கி தான் அந்த கோர்ஸை நடத்துவாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதை பற்றின வீடியோவையும் நம்ம சேனல் நான் தெளிவாக உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இந்த வீடியோலையும் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கல்லூரியில் திருச்சி கேம்பஸ் இருக்குல்ல பிஐடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அதுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோன்னு விசாரித்து அதை தெளிவாக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சர்க்குலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸுக்கும் ஒரே ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அனுப்பிச்சிருந்துருக்காங்க அதையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த எல்லா ரிவ்யூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ வாங்க இந்த வீ இந்த காலு இந்த கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அரியலூர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருவண்ணாமலை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் டூ யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திண்டுக்கல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காஞ்சிபுரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ டூ த்ரீ யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கன்னியாகுமரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ ஒன் நைன் யூ யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கடலூர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய கல்லூரி யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தஞ்சாவூர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் செவன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ராமநாதபுரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜி த்ரீ ஜீரோ ஒன் எயிட் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நாகப்பட்டினம் நெக்ஸ்ட் டென்த் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் விழுப்புரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஒன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருச்சிராப்பள்ளி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஐடி கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கல்லூரிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை விசாரித்து அதை தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காக்கூப்பம் விழுப்புரம் விழுப்புரத்துலேயே ரெண்டு காலேஜ் இருக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் பத்தாவதாக சொல்லியிருக்க காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிண்டிவரம் பக்கத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த பன்னெண்டாவதாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய கல்லூரி வந்து பார்த்தீங
ஓகேவா அந்த செமஸ்டருக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்கும் ரெண்டு செமஸ்டருக்கும் சேர்த்து நான் இங்கே போ போட்டிருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி கட்டணம் டியூஷன் ஃபீஸ் பதினஞ்சாயிரம் அதை மட்டும்தான் நீங்கள் செகண்ட் செம்மில் வந்து கட்டுவீங்க ஓகேவா முதல் செம்முக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரெண்டாவது செம்முக்கு பதினஞ்சாயிரம் அதனால தான் இங்கே வந்து முப்பதாயிரம் போட்டிருப்பேன் ரெண்டாவது வருஷத்தில் இங்கே ஏன் ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும் நான் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் டைம் பேமெண்ட் வந்து கட்டணும் கல்லூரிக்கு அதனால தான் ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு செம்மில் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கும் சேர்த்து நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபாய் கட்டணும் அதே மாதிரி செகண்ட் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கும் சேர்த்து முப்பதனாயிரம் தேர்ட் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கு சேர்த்து முப்பதனாயிரம் ஃபோர்த் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கும் சேர்த்து முப்பதனாயிரம் கட்டணும் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் கல்லூரிக்கு மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபாய் நீங்கள் கட்டணும் இதே நீங்கள் வெளியூர் மாணவர்கள் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கணும் அப்படின்னா ஹாஸ்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு கட்டணும் ரெண்டாவது வருஷத்திலிருந்து அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட் கிடையாது அதனால நான் நாற்பத்தோராயிரம்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இது வந்து அப்ராக்சிமேட் தான் இதுலேருந்து கொஞ்சம் கூடலாம் இல்லை குறையவும் செய்யலாம் குறையறதுக்கு மேக்ஸிமம் வாய்ப்பு இருக்காது கூட வேணால் செய்யலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதனாயிரம் ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு மட்டுமே கட்ட போகிறீங்க நீங்கள் இப்போ காலேஜ் ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் நாலு வருஷம் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மூணு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரூபா வேணும் ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நான் இங்கே தெளிவாக போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி பிசி எம்பிசி டிஎன்சி பிஎ பிசிஎம்ல ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி கட்டணமாக முதலாம் ஆண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செம் செகண்ட் செம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து முப்பத்தோராயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வாங்குறாங்க தே செகண்ட் செம்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செம்முக்குமே சேர்த்து பதினெட்டாயிரம் தேர்டு செம்முக்கு ரெண்டு செம்முக்குமே சேர்த்து பதினெட்டாயிரம் சாரி தேர்ட் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கும் சேர்த்து பதினஞ்சாயிரம் பதினெட்டாயிரம் ஃபோர்த்து செம் ஃபோர்த் இயரில் ரெண்டு செம்முக்கும் சேர்த்து பதினெட்டாயிரம் டோட்டலாக நீங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு கல்லூரிக்கு மட்டும் எண்பத்தஞ்சா எண்பத்தி அஞ்சு ஐந்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து ரூபா கட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த ரெண்டு பிளா காலமில் இருக்கவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஃபீஸு செமஸ்டர் ஃபீஸுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட் டூ தௌசண்ட்குள்ளே வரும் செம்முக்கு அதை கட்டணும் அது எல்லா கா எல்லா காலேஜ்லேயுமே கட்டி தான் ஆகணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்டலில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதே தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி இந்த கல்லூரிகளில் நாலு வருஷம் முடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபா வரும் ஸ்கோ ஸ்காலர்ஷிப்பு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதையும் நான் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு அந்த டாக் சீரியஸ் ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசிஇ அதாவது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸில் வந்து ப படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஞ்சாக பிரித்தாங்க கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி திருநெல்வேலி திருச்சி சென்னை அந்த அஞ்சையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற்காலத்தில் திரும்பவும் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு இது அதாவது சென்னையே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ப்ளேஸாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ இப்போ அந்த கேம்பஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர்ஸை வச்சு எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஐடி கேம்பஸை வந்து நம்ம யூசிலேயே போட்டாச்சு மீதி இருக்கிறது மூணு இது ஒன்று வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி அது வந்து இன்னொன்று வந்து கோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ டோட்டலாக இப்போ ரீஜினல் கேம்பஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸ் கோயமுத்தூர் அதோட கோடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸ் மதுரை அதோட கோடு ஐயாயிரத்தி பத்து அதோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸ் திருநெல்வேலி அதோட கோடு ஃபோர் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஓகேவா இந்த கல்லூரிகள்லாம் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கணும் எவ்வளோ ஃபீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணப்ப இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸ்க்கான வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த நான் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் கேம்பஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத விசாரித்தேன் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சர்க்குலர்லும் இருக்குது அவங்க வெப்சைட்லேயும் போட்டிருக்
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட்டையில் வந்து இந்த அம்மா எம்ஐடி இருக்குது ஸோ இதுதான் மெயின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதில் எவ் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் கோர்ஸ் இருக்குது நிறைய செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கல்லூரியிலலாம் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வெப்சைட்டை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நான் இந்த இதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நான் வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க கால் பண்ணி கேளுங்க அவங்களோட வெப்சைட்டில் ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர் பேஜுக்கு போங்க அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் கோர்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் அவங்க நம்ம சொன்ன ஃபீஸ் தான் முன்னாடி நம்ம சொன்ன ஃபீஸ் தான் வாங்குவாங்க இவ்வளோ ஒரு வேலை செல்ஃப் சப்போர்ட்டில் இல்லாத கோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் எவ்வளோனு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஹாஸ்டலுக்கும் கேட்டுக்கோங்க செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் கோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே எஸ்எஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் கோர்ஸு ஓகேவா இப்போ இவ்வளோ வரி இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது கொரீஸ் இருந்தால் நீங்கள் நம்மளோட கிராஜுவேட் தமிழா அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் எந்த கல்லூரிகள் எடுத்தாலும் அந்த கல்லூரிக்கு ஒன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகேவா இவ்வளோ நேரம் பொறுமை காத்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது உங்கள் கிராஜ